हेलो एवरी वन वेलकम टू अचीवर्स कॉर्नर टुडे वी हैव विद अस अ स्पेशल गेस्ट श्लोक ने मानी हु प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रेड अप सो हाई श्लोक कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कमिंग टू योर ड्रीम कॉलेज फर्स्ट थैंक यू सर ओके श्लोक सो टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट हेलो एवरी वन आई एम श्लोक ने मानी आई एम फ्रॉम बुरहानपुर मध्य प्रदेश आई सिक्योर्ड ए आई आर फोर नाइन्टी सेवन इन जी एडवांस टू थाउजेंड नाइनटीन विद द हेल्प ऑफ ग्रेड अप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब आपने देखा कि ये रैंक से आपने आईटी क्लियर किया इतनी अच्छी रैंक से सो व्हाट वाज योर रिएक्शन आफ्टर दैट आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ माय हार्ड वर्क पेड ऑफ टू मी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 1000 इन द स्टार्टिंग ऑफ माय 11th बट आफ्टर सीइंग माय रैंक अंडर 500 आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड ओके एंड आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था माय पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग माय रिजल्ट दे वर आल्सो हैप्पी दैट आई हैड सिक्योर्ड this much higher rank in mm-hmm. such that such of the toughest examinations in india okay and then aapki preparation strategy kya rehti thi kaise aap prepare karte the apne aap ko particular din ke liye uh, maine starting je hi ki taiyari karna 11th se shuru kiya tha mm-hmm. 11th mein starting mein maine time table banaya mm-hmm. time table ke hisab se hi chalna shuru kiya mm-hmm. lekin होता यही था कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता था एक दिन दो दिन हो जाता था उसके बाद फॉलो नहीं होता था क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं था मेरे पास अच्छा सा कि कोई मेरे को गाइड कर पाए एक छोटे से टाउन में कोचिंग की भी हेल्प नहीं थी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता था कि सेल्फ स्टडी कर लूँ बुक्स का भी ज़्यादा आइडिया नहीं था लेकिन जे एडवांस के लिए मुझे इतना मालूम था कि प्रैक्टिस बहुत लगेगी मैं प्रैक्टिस हमेशा करता था लेकिन एफर्ट्स ज़्यादा डालता था लेकिन ये नहीं मालूम था कि एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में है कि नहीं पर जे एडवांस के थोड़े दिनों पहले जब फोर टू फाइव मंथ्स पहले जब मेरा ग्रेड अप से कांटेक्ट हुआ है मैं किसी अच्छे टीचर्स की सर्च में था तब मुझे पता चला कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी इतने अच्छे हो सकते हैं पहले तो मैं बहुत एप्रीहेंसिव था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में डाउट क्लियर हो पाएंगे क्या डाउट्स क्योंकि डाउट्स जब तक क्लियर नहीं होते आई विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट आई नीड द डाउट रिजोल्यूशन एंड ग्रेड अप हैड हेल्प मी अ लॉट मेरा हर डाउट क्लियर होता था ग्रेड अप पे खुद फैकल्टीज मुझे आई हैड टू बस ओनली कमेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म दे हेल्प मी टू अंडरस्टैंड हेल्प मी टू लेट मी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओके एंड अब यहाँ आ गए आप आईटी में सो यहाँ की लाइफ के बारे में कुछ बताओ आपने दो साल मेहनत की है तो बहुत बच्चों का ये होता है कि मैं जिंदगी कैसे जी पाऊँगा तो ऐसा नहीं होता है दो साल की मेहनत का आपको फल मिलता है यहाँ आके लाइफ काफ़ी एक्सट्रीमली आपको Uh, कह सकते हैं यहाँ की लाइफ तीन चीज़ों का अच्छा मिक्सचर है एकेडमिक्स एकेडमिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ भी आपको एकेडमिक्स पे पूरा फोकस करना पड़ेगा लेकिन साथ ही आपको खुद के लिए टाइम देने का पूरा मौका मिलेगा आप अपनी लाइफ भी जी सकते हैं यहाँ ये नहीं वो दो साल काफ़ी हेक्टिक होते थे उस समय जितना पढ़ाई होता था यहाँ उतना नहीं है यहाँ आप आराम से घूम सकते फिर सकते आपके अराउंड बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही होती है डांस क्रिएटिविटी आपको अपनी खोलने का मौका मिलता है आप और भी बहुत फील्ड में स्पोर्ट्स लाइक स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना चाहे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं ओके 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 सो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था एंड देन आपने कैसे जैसे आपने रैंक अच्छी आई है तो ऑब्वियसली आपके तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो जो वीकेस्ट सब्जेक्ट था उसको आपने कैसे अच्छा किया मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट दो दो साल में था मेरे को बिल्कुल नहीं बनता था वो था केमिस्ट्री केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स मेरे को समझते ही नहीं थे कि कैसे करना है आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न द केमिस्ट्री कि बुक्स खोलो रट लो हर चीज़ को बट वो ज़्यादा काम नहीं आया मेरे को मैं पेपर्स में अपने केमिस्ट्री के मार्क्स देख के ही समझ गया था कि ये चीज़ मेरे को काम नहीं आ रही है बट वेन आई फाउंड द वे द नवीन सर टीचर्स ऑन ग्रेड अप दैट वॉज द बेस्ट ही नेवर टोल्ड मी टू मग अप द थिंग्स ही हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड दैट वॉज द बेस्ट थिंग बिफोर in only four months mm-hmm. i tried and i get all the concepts which i was never got in two years so that was the best part okay okay and aisa ek phase aata hai sabki preparation journey mein jab you are down and you are you know dejected and then aapko kisne help ki aapke parents ne aapke friends ne ha the most important aspect is the parental support mm-hmm. ek parents hi hai wo सपोर्ट कर सकते हैं मेरे कम मार्क्स में भी उन्होंने सपोर्ट किया ओके ओके एंड ऐसी कोई तीन चीज़ें जिस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखा मतलब इन पे फोकस रखूँगा तो मैं बिल्कुल डेविएट नहीं होऊंगा अपने गोल से द फर्स्ट थिंग दैट द नवीन सर मोटिवेशन ही कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड मी दैट यू 
have to secure a good rank mm-hmm. not your you are not deserving that you are only going to iit mm-hmm. you have to secure a good rank too mm-hmm. be patient mm-hmm. so that you can stuck to your goal some students get hurried ki kitna bhi kar lo nahi hoga to wo mm-hmm. goals se alag ho jate mm-hmm. hai but be stuck to your goal put mm-hmm. all your efforts and give it to your best okay and what was your favorite subject yes. during your preparation phase and kaun si faculty मतलब जो भी आप फैकल्टी से पढ़े उनके बारे में कुछ बताइए माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज फिजिक्स आई अंडरस्टैंड फिजिक्स डायरेक्टली सेल्फ स्टडी बिकॉज आई फाउंड इट दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग विल हेल्प मी बट व्हेन आई स्टार्ट डूइंग जेई एडवांस क्वेश्चन आई सी दैट आई आल्सो नीड द बेसिस ऑफ थ्योरी एंड दैट द प्रतीक सर ऑल्सो टोल्ड मी ऑन ग्रेड कि फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड अप योर बेसिक्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट then it will be more easier for you to understand the physics. तो ग्रेड अप के बारे में आपको कैसे पता चला मेरे को कोचिंग की फैसिलिटी नहीं थी मैं सेल्फ स्टडी करता था तब भी मेरे मार्क्स उस लेवल पे नहीं आ रहे थे जितना मेरे को लग रहा था कि मैं डिजर्व करता हूँ मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से तो मुझे लगा कि मेरे को अच्छे टीचर्स की गाइडेंस जरूरी है मैं एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ लेकिन एफर्ट्स का डायरेक्शन राइट नहीं है मेरे को कुछ इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टीज जो कोचिंग में है कहीं मैं घर बैठे ही उन्हें उनसे सीख पाऊँ तो उसी की सर्च में मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के सर्च किया तो जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च किया सबसे पहले ग्रेड अप आता है कि द ग्रेड अप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मेरे को जब केमिस्ट्री का नवीन सर का वीडियो देखा आई वॉज श्योरली अट्रैक्टेड टू हिम द वे ही टीचेस आई फाइंड हिम दैट इट इज द वे आई कैन टैकल द केमिस्ट्री एंड ऑल द अदर सब्जेक्ट सो आई गो अलॉन्ग विद ग्रेड अप एंड इट प्रूव टू बी रियली इफेक्टिव फॉर माई प्रिपरेशन so slok how did the course of grade up help you uh, it helped me to put my efforts in the right direction hmm. with the help of fully structured study content and exam oriented study plan okay schedule fix rehta tha taki main acche se padh paau koi ye nahi tha ki abhi kya padhna hai schedule ke according padhne se pure concepts revise ho jate the it proved to be really effective as uh, it helped me to improve my rank hmm. from jee main AIR 1278 to AIR 497 in J advance and how did you find the faculty of grade up the faculties were the i think the way they taught mm-hmm. is the best mm-hmm. because they tried that each student gets the basic first mm-hmm. then the problem solving skills so they focuses on conceptual clarity mm-hmm. as well as problem solving skills okay and that वे ओनली हेल्प मी टू हाउ टू टैकल द थ्री सब्जेक्ट्स ऑल टूगेदर हाउ टू मैनेज द टाइम इन द एग्जाम दे टोल्ड एवरी स्टूडेंट थिंग्स दैट द वन आवर फॉर ईच सब्जेक्ट बट दे टोल्ड दैट द इन एडवांस पेपर मैथ्स इज लेंदी यस इट वॉज लेंदी दिस ईयर ऑल्सो बट दे टोल्ड टोल्ड दैट यू हैव टू कट आउट द टाइम फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू हैव टू डू डू डेट फास्टर बिकॉज द मैथ्स नीड्स टाइम Mm-hmm. we have to think more on that mm-hmm. so that way help me to complete my paper first in the advance okay okay and jo aapko dpps provide ki jati thi mock test provide ki jati thi were they of the same level jo exam mein aane wala tha ya fir thoda easy questions hote the usme kaise hota tha it was very similar to the level that was asked in the exam mm-hmm. har question mein subjective part zyada hota tha taki concept revise ho jaye pura ऑब्जेक्टिव okay. क्वेश्चंस में क्या होता है सिर्फ फॉर्मूले लगा के भी हो जाता है लेकिन जो डीपीपीस डिजाइन की जाती थी उसमें एडवांस में जो जो टाइप के क्वेश्चंस आते थे जैसे इंटीजर mm-hmm. टाइप आता है मल्टीपल चॉइस सिंगल चॉइस वो सारे रहते थे और साथ ही सब्जेक्टिव भी रहते थे सब्जेक्टिव नहीं आता एडवांस में लेकिन mm-hmm. जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करने से ये फायदा होता है कि पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है कंसेप्ट okay. समझने में आसानी होती है और सबसे बेस्ट पार्ट था कि डी का फिर लाइव डिस्कशन भी हो जाता था जो डाउट क्लियर हो जाते थे तो डाउट्स okay. नहीं रहते थे तो वो पूरा डीपीपी भी सॉल्व हो जाता था डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती थी और साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी डेवलपमेंट होता था ओके एंड कौन सा ऐसा फीचर था ग्रेड अप का जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल था द सब्जेक्टिव कंसेप्चुअल प्रॉब्लम एंड द क्विजेस पार्ट दिस बोथ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड माई वीक पोर्शन जो क्वेश्चन नहीं बनता था क्वेश्चन का लेवल काफी हार्ड रहता था इसमें एडवांस के पार से भी काफी ऊपर रहता था उस लेवल से ताकि 
एडवांस के जो क्वेश्चन है वही काफी इजी लगे आ, कुछ बच्चों को ये होता है क्वेश्चन देख के डर जाते हैं तो सर यही कहते थे जो दस क्वेश्चन का बंडल है ये उनसे भी काफी हार्ड है नहीं बन रहा है तो डिप्रेस नहीं होना है ओके वी विल टीच यू इन द क्लास मतलब उन टेन क्वेश्चन में से अगर सिक्स भी बन रहे हैं तो आप अच्छे लेवल हाँ सर यही कहते थे कि अराउंड फाइव कर रहे हो यू आर मोर देन द एवरेज बिकॉज क्वेश्चन का लेवल ही उतना हाई है एडवांस में भी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलता है काफी उसमें से सिंगल कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन सोल्व हो जाता है जो वीकली क्विजेस होते थे वीकली टेस्ट होता था उससे ये फायदा हुआ परफॉर्मेंस एनालाइज हो जाता था परफॉर्मेंस खराब रहता था तो फैकल्टी से डायरेक्ट डिस्कशन हो जाता था कि वो फिर देखते थे कि कौन से क्वेश्चन मेरे से गलत हो पा रहे हैं फिर उसके ऊपर बेसिस पे वो मेरे को वीडियोज प्रोवाइड करते थे डाउट रिजोल्व करते थे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बताते थे कि इसको तुमने इस तरीके से किया होगा तो ये लेंदी पड़ा टाइम कम हुआ तो इस ग्रेड अप का जो स्टडी प्लान था एंड क्विजेस वगैरह मिलते थे आपको टी मिलते थे इसके अलावा आपके पास टाइम बचता था सेल्फ स्टडी के लिए ऐसा स्ट्रक्चर था कोर्स हाँ सर यही कहते थे सेल्फ स्टडी मस्ट है तो उन्होंने स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा था कि सेल्फ स्टडी के लिए भी रिक्वायर्ड टाइम था अच्छा डिजाइन ही वैसे हाँ डिजाइन वैसे किया गया था कि बट क्वेश्चंस वो ये कहते थे कि इनको कंप्लीट जरूर करना अगर ये नहीं हो रहे तो सेल्फ स्टडी में भी ये सब्जेक्टिव कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इनको कंप्लीट करना और ये नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं बना उसका सोल्यूशन पहले देख लिया गिव इट टाइम उसको ज्यादा टाइम लग रहा है तो पूरा सॉल्व करो लेकिन उसके बाद सोल्यूशन देखो लाइव डिस्कशन में जो डाउट है फिर डाउट सर को सेंड करके उसका सोल्यूशन हाँ हर मंथ टू पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन होता था जिससे पेरेंट्स को भी स्टूडेंट का पूरा परफॉर्मेंस पता चलता रहे ओके मेंटर्स सपोर्ट जो था वो रेगुलरली मेरे को जैसे ही मैंने कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद से खुद मेंटर्स मेरा परफॉर्मेंस एनालाइज करते गए ताकि जहाँ जहाँ मेरे वीक पॉइंट है वहाँ वहाँ मेरे को टारगेट दिया जाता था कि इस पार्ट को कम्प्लीट करना है इसमें गलती हो रही है तुमसे बार बार ये कंसेप्ट बन नहीं रहा है इसको ठीक करो थैंक यू लोग फॉर ज्वाइनिंग ऑल द बेस्ट फॉर यूर फ्यूचर थैंक यू सर